Una mujer desplazada, operada del corazón abierto, ha recaído y su salud empeora cada día sin que se pueda enviar a la ciudad de Medellín. La responsabilidad de su traslado para la atención de mayor complejidad es de la EPS Comparta, quien alude, no hay cama. Tiene ocho días le dio una remisión para Bogotá o para Medellín y esta es la hora que la empresa de carnet de ella no le ha dado ninguna solución. Entonces yo espero de que la, la, la empresa se, se, met, se ponga la mano en el pecho que es un ser humano que está, eh, está en estado en estado delicado, que problema de, de corazón. ¿Qué está pasando que no le han dado la solución a la pelada? ¿Por qué no le han dado el pase? Siendo una empresa que tiene que ver por los, por los enfermos. Ana Felisa Inestrosa Ortiz, desplazada de Río Güey, acudió a CNC Noticias para buscar alternativas que le permitan evitar la muerte de su hija. Mi hija, hoy en el día, vomita sangre, el pecho se le hincha, se le hinchan los pies, no puede comer, tiene que comerse un, un, un poquito de comida porque cuando come se quiere morir porque se agita todo el día lo pierde con, el, con los hijos ¿no? y toda la noche porque no se lo puede quitar porque se busca morir. Entonces, como un, una empresa que le lleven unos papeles de un paciente, cómo no va a ver en qué, en qué estado le llevan los papeles que está en estado delicado. El panorama de Luz Esther Moya Inestrosa es el que requiere de una intervención urgente luego de haber recibido una operación a corazón abierto cuando era menor de edad. Me dieron la remisión para Medellín porque tengo una valvulopatía, tengo una hipertensión en la hipertensión en los pulmones, tengo diagnóstico en válvula las dos válvulas dañadas del corazón, la neutral y la óptica. Necesito, hace 17 años me hicieron esta operación y ahora necesito otra operación de corazón abierto. La, la remisión me la dio el cardiólogo porque tengo la válvula neutral y la óptica dañada. Lo único que me dicen es que no hay cama ni me en Bogotá, pero cada día que pasa es un día menos para mí, porque cada día lo siento está jugando en mi contra y no quiero morirme porque soy madre cabeza de familia. Tengo cuatro hijos, por eso les pido ayuda al gobierno municipal, al departamental y al nacional y a todas aquellas personas que tengan un buen corazón que me ayuden a no morir.